असलकुम इन वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमला हसन और मुझे आज इस बात की खुशी है कि कल मेरी छुट्टी है क्योंकि तीन दिन से मेरी तबीयत इतनी सख्त ख़राब हो रही है और ये फ्लू है कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा लेकिन कल छुट्टी है फाइनली मुझे रेस्ट करने को मिलेगा लेकिन जनाब आपको बिल्कुल रेस्ट करने को नहीं मिलेगा हमारा बेस्ट ऑफ चलने वाला है कल तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना पूरा वीक हम आपके साथ जो चीज़ें शेयर करते रहते हैं वो हमारे बेस्ट ऑफ में आपके पास आ जाती हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो संडे होता है वो दिन में होते हैं तो उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी लेकिन उसके साथ साथ आज भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी और आज के हमारे पास टॉपिक्स भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं और हम कोशिश करते हैं रोज़ के ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक्स लाए जाए जो पब्लिक का एक इशू भी है उनको उसके हवाले से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है लेकिन कुछ स्टार्ट में हम आपके साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया से कुछ रिसर्च और कुछ खबर शेयर करेंगे वो ये कि फोल्डेबल टेबलेट जनाब मुतारफ करवा दिया गया ये क्या है बेसिकली एक फोल्डेबल टेबलेट है जिसकी एल ई टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है और इसको आप पेपर की तरह रोल भी कर सकते हैं और उसको टर्न भी कर सकते हैं ये दो रेजोल्यूशन के हामिल हैं इनकी जो लंबाई है वो बेसिकली सेवन इंचज है जिस पर एक थ्री डी प्रिंट प्रिंटर है उसके जरिए इसको एक डेस्क के साथ जोड़ा गया है उसके अंदर टेबलेट का पूरा एक सिस्टम मौजूद है आप छोटी छोटी आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके साथ कर्व बनाने के लिए उन्होंने व्हील से बनाए हुए जिनको आप टर्न भी कर सकते हैं रोटेट भी कर सकते हैं इसको जनाब मैजिक स्क्रोल का नाम दिया गया है और मैजिक स्क्रोल जो है ये इसकी सबसे ख़ास बात या इसकी ख़ास बात ये है कि मोबाइल फ़ोन और वॉइस रिकॉर्डर के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई मैसेज आता है तो इसका घूम कर इसके ऊपर जो सिलेंडर लगा हुआ है वो आपको घूम कर इस हवाले से एक टोन भी देता है आपको एक कह लें वो आपके पास एक बीप आती है जिसके साथ आपको पता लग जाता है आपको मैसेज आया हुआ है और डिजिटल कैमरा भी जनाब इस पर लगा हुआ है और आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं कहीं भी तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली तरक्की कर रही है फ़ोन्स की हर कह लें एक नई फॉर्म आती है उनको ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली करने की कोशिश की जाती है बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं इवन मैं खुद इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ लेकिन आपने आसपास देखे तो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इवन फ़ोन का कोई भी नया मॉडल आ रहा है उन्हें फ़ौरन से ख़रीदना है कोई टेबलेट है कोई लैपटॉप है और इस तरह की चीज़ें कैरी करने में आसानी हो तो बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जनाब और इसके साथ साथ अगली रिसर्च भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें टेक्नोलॉजी से तो हम करीब होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं और टेक्नोलॉजी के जहाँ बेतहाशा फ़वाद भी हैं वह कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हम कह लें ड्रॉबैक्स कह लें वो भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ अब आप अब देखा जाए तो डिप्रेशन एनजाइटी स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन हैं और मैं अभी भी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस करी थी कि हमें मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और टाइम का यही तकाजा भी है लेकिन चूँकि बुक रीडिंग मुताले की हैबिट बहुत सारे लोगों में है भी मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनई नहीं करती लेकिन हमारे यहाँ मुताले की जो हैबिट है रीडिंग की जो हैबिट है वो काफ़ी हद तक कम भी हो रही है किसी सतह पर आप टेक्नोलॉजी पे या आप इंटरनेट पर आपको बेतहाशा बुक्स अवेलेबल है आप पढ़ भी लेते हैं लेकिन आप पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपका डिप्रेशन जो है उसको कम करने में मददगार साबित होता है अगर आप किसी परेशानी किसी डिप्रेशन का शिकार हैं तो आप रीडिंग की तरफ आएंगे तो उससे आपका ध्यान भी एक तरफ जो है उस मुताले आप अगर आप कोई फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ रहे हैं तो आपको एक क्यूसिटी लेवल भी डेवलप होता है आप जस्तजू होती है कि अच्छा बुक पढ़ रहे हैं अच्छी चीज़ अगर आपकी बुक आपको पसंद आ गई है उसका टॉपिक पसंद आ गया तो डेफिनेटली आप उसको पढ़ते हैं तो आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है तो डिप्रेशन यानी कि अच्छा ये भी आपको मैं बता चूँ कि जो बुढ़ापे में जिनको डिमेंशिया इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है अलजाम जैसी उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आप रीडिंग की हैबिट अपनाएं ताकि आपके जो दिमागी तनाव है उसमें कमी वाक्य हो कहा जाता है मायरी ने तजवीज़ करते हैं कि रोज़ाना सिर्फ छः मिनट का मताल जो है डिप्रेशन से खासी हद तक आपको तहफ़ भी फराहम करता है तो बुक रीडिंग मताल की हैबिट बनाएं ताकि आप डिप्रेशन जो है इसको एवॉइड कर सकें आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है अवेयरनेस भी आएगी मूड डिसऑर्डर बेसिकली है क्या हर बंदा इसका शिकार है हम अपनी परेशानियों में बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं डिसऑर्डर है बेसिकली होती क्या टर्म्स हैं इनको हम आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और इन पर हम डिस्कशन भी करेंगे हम चाहेंगे कि आपकी पार्टिसिपेशन भी रहे लाइव कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करें हमारा नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर आएगा आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे खुबैब कयानी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस
कुछ मिसकनसेप्शन हैं मेरा ख्याल है सबसे पहले उनके बारे में बात करना ज़रूरी है मूड डिसऑर्डर और मूड डिस्टरबेंस में जो फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मूड डिस्टरबेंस ये है कि आप कोई काम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया उसकी वजह से आपका मूड लो हो गया आपके फादर ने आपको डांट दिया या आपके सिबलिंग से आपकी लड़ाई हो गई या आपके रिजल्ट जैसे आप चाह रहे थे वैसे नहीं आए तो ये हुआ कि आपको उसके मूड आपका लो हो गया ये मूड स्विंग्स में भी आ जाता है और मूड डिस्टर्बेंस में भी आ जाता है और अगर ये पैटर्न में नहीं है मतलब ये लगातार नहीं है और ये कभी कभार होता है और इवेंट के बाद सिचुएशनल है तो फिर हम इसको कहें कि आपको मूड डिस्टरबेंस है सिंपल और वो जो है वक्ती तौर पर होती है और उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है और आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं ये मूड डिसऑर्डर है मूड डिसऑर्डर जो है वो मूड डिस्टर्बेंस इस लिहाज से डिफरेंट है कि मूड डिसऑर्डर जो है वो एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो फंक्शन है मूड रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं मतलब अगर आप एक मदर हैं और आपको मूड डिसऑर्डर है तो आपके लिए शायद जो आप बतौर मदर आपकी जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी करना मुमकिन नहीं रहेगा आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के अंदर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को निभाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा या मुमकिन नहीं रहेगा तो ये कैसी कंडीशन है इसमें आपका मूड जो है वो एक्सट्रीमली लो से एक्सट्रीमली हाई तक जो है जा सकता है ये भी एक मिसकनसेप्शन है कि मूड डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपका मूड लो ही होगा अच्छा ठीक है अगर आपका मूड बहुत हाई भी चला जाता है तो वो भी मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है और उसमें उसको भी हम अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं तो ये तो मेन मेन चीज़ें होगी मूड डिसऑर्डर होता क्या है वो आपको इम्पेक्ट कैसे करता है अब इसकी रीजन क्या हो सकती हैं रीजन उसकी जो है वो कॉजेज में आ सकता है कि आपने कोई ड्रग ले ली हो इस तरह की या आपके बायोलॉजी में हो जेनेटिक्स में हो आपके या आप कह लीजिए कि मेडिकेशन के थ्रू भी हो सकता है ये तो ये चीज़ें जो हैं या कोई ऐसा इवेंट हुआ आपकी लाइफ में जिससे आप प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहे लाइक कोई ट्रॉमा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या डिवोर्स हो गई या किसी की डेथ हो गई फैमिली में और आप उससे डील नहीं कर पा रहे तो उससे भी जो है वो मूड डिसऑर्डर जो हैं वो बज दफ़ा क्लाइंट्स में डेवलप हो जाते हैं तो इसकी आगे अगर हम बात करें कुछ टाइप्स के बारे में किसके टाइप्स क्या हैं? मूड की टाइप्स और इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों जैसे आपने भी मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है कि मूड डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर डिफरेंट चीजें हैं तो सिम्टम्स भी डिफरेंट होंगी डेफिनेटली जी हाँ बिल्कुल तो सिम्टम्स जो है वो इसके ये होते हैं कि आप कम सोना या ज्यादा सोना इस तरीके से भूख में कमी या ज्यादा बहुत ज्यादा उदास रहना हर वक्त होपलेसनेस फील करना और रोने को दिल करना या रोना उसके अलावा एंजाइटी और आप जिन चीज़ों के ऊपर आप बड़े मज़े से काम करते थे जिन एक्टिविटीज़ को आप एंजॉय करते थे आप उनको एंजॉय करना छोड़ दें और कंसंट्रेशन में आपकी कमी आ जाए तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह के सिम्टम्स जो हैं इनके एक क्लस्टर होता है और इन सिम्टम्स में खास हद तक सिम्टम्स का मौजूद होना और कुछ खास अरसे तक मौजूद होना ज़रूरी है किसी भी डिसऑर्डर को एज अ डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए अगर वो एक अरसे तक नहीं रहते वक्ती तौर पर आते हैं उसके बाद चले जाते हैं जो रिक्वायर्ड टाइम है उस तक नहीं रहते या उससे ज्यादा नहीं रहते तो हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते अच्छा। वक्ती कैफियत होगी आपकी जो हाँ, क्या क्या अभी जब बता रहे हैं कुछ लोगों को वक्ती भी होते हैं कुछ इसमें बीच में सही भी हो जाते हैं फिर वो सारी चीजें भी आती हैं अच्छा टाइप्स को हम डिस्कस करें तो क्या है बिल्कुल जो इसकी मेजर आप कहें कि मेनली इसको जो कैटेगराइज किया गया है वो तो किया गया कि बाईपोलर डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में किया गया और जो उसमें आप डिटेल में जाएं तो उसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन भी कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप लो फील करते हैं और आपके अंदर जो सिम्टम्स हमने बताए वो सारे सिम्टम्स होते हैं उसके साथ साथ ये होता है कि सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और इनके सब क्लिनिकल और मेजर डिप्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपका जो मूड है उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो और सुसाइडल थाट्स जो हैं ये चीज़ें अगर दो हफ्ते या दो हफ्ते से ज़्यादा तक प्रसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है।, है तो आपको फौरन से जाना चाहिए अगर ये चीज़ें हैं ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो पोटेंशली हो सकता है इसको डायग्नोज करवाना अगर ये है और इसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा खुबैब अभी आप कह रहे हैं प्रोफेशनल हेल्प हमारे यहाँ नॉर्मली मेंटल हेल्थ के पे इतना फोकस नहीं किया जाता ये आपके ऑब्जर्वेशन में भी होगा अब प्रोफेशनल ले हेल्प लेते हुए हम बहुत से रिलेक्टेंट होते हैं हमें फील होता है कि अच्छा ये हम जाएंगे लोग हमें पागल कहेंगे हमने किसी को बताना नहीं है तो इस हवाले से भी लोगों को अवेयरनेस या मोटिवेशन की ज़रूरत है बिल्कुल देखिए इसमें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में ये है कि जो मेंटल हेल्थ है 
उसको जिस तरीके से हम देखते हैं ओवरऑल एज ए सोसाइटी वो उसको चेंज करने की जरूरत है और ये जो प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं और बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है छोटी छोटी ऐसी ही है फुट जाए मॉशरे को उस जगह पर लेके जाएंगी जहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हुए नॉर्मल फील करेंगे तो जो लोग हैं जिन लोगों को ये मसला होता है उनका अगर आप जब हम उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं कि आप अपने डिसऑर्डर का कोई भी डिसऑर्डर लेके आते हैं वो उसके इतने एडवांस स्टेज में आप हमारे पास क्यों आए हैं और इनिशियल फेज में आप क्यों नहीं आ सकते थे आप हमारे पास तो जो जवाबात होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं बाज लोगों का जवाब ये होता है जी कि मैं अपनी फैमिली को बता कर नहीं आ सकता था कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ हाँ। और फीमेल का खास तौर पे क्योंकि फीमेल को इंडिपेंडेंटली मूव करने की इजाजत नहीं होती हाँ। तो उन्हें कहीं जाना होता है तो उनको बता के जाना होता है तो जब वो बता के आती हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया और उनकी फैमिली जो है उसको बड़ा सीरियस कहती है उसके अलावा एक वजह यह भी आती है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर ये मिसकनसेप्शन भी है कि अगर आप एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं या आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं या आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं ठीक है और आपको कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने ऊपर ये तारु कर लेते हैं हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हम ये समझते हैं कि हम खुद एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक फिगर हैं और हमें इस तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए तो मैं पर्सनली अपना वाक्य शेयर करूँगा कि मैं खुद इस सारे जो मैं साइकोलॉजिस्ट बना मेरी मोटिवेशन ही यही थी कि मैं खुद एक किस तरह की प्रॉब्लम का शिकार रहा हूँ और आ, मुझे बहुत देर हो गई थी प्रोफेशनल हेल्प लेते हुए जिसकी वजह से आ, मैं एडमिट हुआ एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में एज अच्छा। एक, एक मैट्रिक पास लड़के के तौर पे और फिर वहाँ से जो मुझे ट्रीटमेंट मिली अब इसका दूसरा फेज भी आ जाता है कि हमारे माशरे में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है दे आर नॉट वेल ट्रेंड एक्जैक्टली दे आर नॉट सॉरी टू से दे आर नॉट बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि दे आर नॉट वेल ट्रेंड तो अब जब वहाँ पे आपका क्लाइंट पहली चीज पहली हर्डल जो क्रॉस करके आता है वो तो ये है कि वो अपने आप से जो सेल्फ डायलॉग होता है उसमें वो समझता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सेल्फ डायलॉग की अगर वो स्टेज को क्लियर करता है तो उससे अगली स्टेज आती है वो अपनी फैमिली को मनाएगा उससे अगली स्टेज आती है कि वो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जहाँ पे उसने दाखिल होना है अगर वो उसके अपने मोहल्ले के अंदर है तो अपने पूरे मोहल्ले के सामने उसने मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के अंदर दाखिल होना तो ये सारे जो लेबल्स हैं प्राइवेसी का भी बहुत मेजर इशू है लोग नहीं प्रेफर करते इवन आई पर्सनली बिलीव कि अगर मैं किसी से बात भी करूंगी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरी प्राइवेसी इससे डिस्टर्ब होगी कोई पता नहीं क्योंकि हमारी तो फील्ड डेफिनेटली ऐसी है लेकिन एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में भी ये कंसर्न होते हैं कि अच्छा अगर हम जाएंगे तो ये हमारी बात कहीं ना कर दे या किसी को बता ना दे हमारी एक प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी ये जो प्राइवेसी का इशू है देखें जब क्लाइंट आपके पास आता है तो दो मेजर चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है क्लाइंट का अगर आप इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनकी एजुकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दो आपके राइट्स हैं जब आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं एक आपका राइट है प्राइवेसी का और एक आपका राइट है कॉन्फिडेंशियलिटी का इनके दरमियान में फ़र्क समझना और इनके बारे में वोकल होना बात करना जब भी आप जाएँ स्पेशली मेंटल हेल्थ की जब आप सर्विस लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे आपका जो थेरेपिस्ट है उसको पता चलता है कि आप एजुकेटेड हैं प्राइवेसी ये है कि आप अपने थेरेपिस्ट के पास गए आप सिर्फ उसको अपनी बात बताने गए हैं उसके चाय रखने वाले फर्द को उसकी फाइलें लाने वाले फर्द को उसके अटेंडेंट हाँ। को वो बात सुनाने नहीं गए हाँ। तो प्राइवेसी ये है कि आपकी आवाज उस मेंटल फैसिलिटी के अंदर सिर्फ आपका थेरेपिस्ट सुन सके ये आपकी ऑडियो प्राइवेसी है और अगर आपको विजुअल प्राइवेसी भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए एग्जैक्टली हाँ, exactly. ये भी एक मेजर इशू आता है तो प्राइवेसी में आपने अपना पर्सनल डाटा जो आपने बड़ी स्ट्रगल के बाद अपने साथ अपनी फैमिली के साथ अपने माशरे के साथ के बाद आपने जाके उससे शेयर किया वो डाटा आपने प्राइवेसी में शेयर कर दिया उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी जिसकी आप बात कर रही हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि जो डाटा शेयर किया गया उस मेंटल प्रोफेशनल के साथ वो आपके जाने के बाद उस डाटा को महफूज रखे हाँ, ये तो और आपकी इजाजत के बगैर किसी से भी किसी भी सूरत में डिस्कस ना करें जिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर ये दो चीज़ें पाई जाती हैं उनके अगर आप क्लाइंट्स के बेहतर होने के रेट्स और क्लाइंट सेटिसफेक्शन आप एग्जिट इंटरव्यू में सुने क्लाइंट से तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जो आपकी बात है कि प्राइवेसी के इश्यूज हैं मैं इससे टोटली एग्री करता हूं मेरे पास बेशुमार क्लाइंट्स आते हैं जिनके साइकोलॉजिस्ट उनके ही पर्सनल डेटा को उनके ही अगेंस्ट यूज कर रहे होते हैं व्हाट अब मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो गई इवन आई पर्सनली बिलीव कि मैं खुद भी अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ तो मैं रिलेक्टेड नहीं होती
ट्रीटमेंट सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती थी कि जब आप ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो जो मेनली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट में आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता रहा हूँ उनमें तो ये चीज़ें हैं कि आपको साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जा सकती है या मेडिकेशन दी जा सकती है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन हैं फिर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जब आप इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हों तो ट्रीटमेंट के अंदर जो मोस्ट हेल्पिंग चीज़ हो सकती है कि वो है कि आप इनिशियल फेज में ही आप अपनी रूटीन को जानते होते हैं एंड इफ समथिंग एक्सट्रीमली नॉट नॉर्मल जो है वो अगर है, हो रही है आपके साथ आप फील कर रहे हैं तो फिर देर मत करें फौरन से पहले आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएँ और इसके बारे में पढ़ें चीज़ों के बारे में आजकल सेल्फ एजुकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में वो ना सिर्फ आपको ये बताएगी कि बज़ दफ़ा जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे माशरे में स्पेशली क्लाइंट के लिए सिर्फ ये जान लेना कि मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ ये एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है क्योंकि क्लाइंट उसको लेबल कर रहे होते हैं हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक टर्म यूज़ होती है उसमें पूरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमने फिट कर दिए हैं वो है पागल पागल exactly. और वहाँ पे हमने पूरी बात जो है वो खत्म कर हमने बात खत्म करके हमने अपना नतीजा भी सुना दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है हालांकि ये चीजें थेरेपीज के साथ क्योर की जा सकती है बिल्कुल और सख्त से सख्त मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है जब आप आपने अपने आप से बात कर ली आपने अपने आप को थोड़ा बहुत एजुकेट किया अपनी प्रॉब्लम के बाद उसके बाद जरूरी है इस वक्त बहुत ज्यादा वास्ट सीन है बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत और स्पेशली <laughs> जो सैकेट्रिस्ट जो है आ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट्स के साथ एज एन इंडिविजुअल जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरा उसमें मेरा एक्सपीरियंस है कि सैकेट्रिस्ट जो हैं दे आर नॉट विलिंग टू सेंड देर क्लाइंट्स टू साइकोलॉजिस्ट सैकेट्रिस्ट की जो ट्रेनिंग है वो ये है कि आप उनकी जो पढ़ाई होती है वो इससे रिलेटेड होती है मेजरली जो मेजर उनकी पढ़ाई का पार्ट होता है वो उससे रिलेटेड होता है कि आपकी अंदर अगर फर्ज करें मूड डिसऑर्डर ही है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है उसके जो बायोलॉजिकल बेसिस हैं मतलब आपके जो ब्रेन है उसके अंदर जो केमिकल इम्बेलेंस आ गया है उस केमिकल इम्बेलेंस को मेडिकेशन के थ्रू करेक्ट करना बैलेंस करना ये उनका मेन काम होता है अगर उसके बाद भी चीज़ें बेहतर नहीं होती तो थोड़ी बहुत वो बात कर सकते हैं लेकिन उसके लिए ट्रेन नहीं होते बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं होते ट्रेंड होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं होते कि बातों से टॉक थेरेपी के थ्रू दे आर नॉट ट्रेंड टू टॉक पीपल आउट ऑफ दे ट्रेबल बेसिकली तो वहां पे उनको सॉरी मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा तो वहां पे जो साइकेट्रिस्ट है उसको उस क्लाइंट को शिफ्ट करना होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जो कि ट्रेंड होता है टू टॉक पीपल आउट ऑफ द ट्रेबल ट्रेबल लेकिन हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट नहीं भेज रहा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के बारे में डिसीजन uh, लें कि मुझे किसके पास जाना है तो एक ट्रस्ट का एलिमेंट हो एक हिस्ट्री हो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हो एक क्वालिफिकेशन जो है उसकी पूरी हो ठीक है और ये सारी चीजें आप कंसीडर करने के बाद ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो फिर ट्रीटमेंट बेहतर है ठीक है खुबैब आज के टॉपिक के हवाले से मूड डिसऑर्डर और जो मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मेंटल हेल्थ के जनरली जितने भी लोग हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जो उस वक्त सफ़र कर रहे हैं सिवियर लेवल के या माइल्ड लेवल के उनके लिए और स्पेशली मूड डिसऑर्डर के जो लोग हैं वो ये है कि आप जिस भी कंडीशन से गुजर रहे हैं इस वक्त ये कंडीशन आपकी लाइफ के ऊपर जो है आ, हमेशा के लिए आपके साथ नहीं आई बल्कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो वक्ती तौर पर आती है हम एक कोगनेटिव एरर सोचने में गलती ये करते हैं कि जब हम इस तरह के किसी भी मसले में जाते हैं तो नाउमीदी और होपलेसनेस और हमारे यहाँ आपके लिए नेगेटिव पेसिमिज्म जो हमारा है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि हम समझते हैं कि ये जो फेज़ है ये शायद पूरी ज़िंदगी है वो पूरी ज़िंदगी नहीं होता वक्ती फेज़ होता है जिसके अंदर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप दोबारा से वापस चले जाते हैं तो ज़िंदगी जो है ये मिक्स है और उस मिक्स में लोज एंड हाइज आते रहते हैं लेकिन अगर आप मूड डिसऑर्डर टाइप ऑफ लो से गुजर रहे हैं या हाई से गुजर रहे हैं तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें ये कोई बुरी चीज़ नहीं है दुनिया के वाइज तरीन लोग जो हैं अकलमंद तरीन दाना तरीन लोग जो हैं वो दुरुस्त वक्त पे अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है और वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं ये आपके बेवकूफ़ होने की या आपके पागल होने की या आपके कम अकल होने की निशानी नहीं है बल्कि दाना और वाइज होने की निशानी है अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ हेल्प की जरूरत है तो किसी भी अच्छे प्रोफेशनल के पास जरूर जाए और हेल्प लें जबरदस्त थैंक यू वेरी मच खुबैब बहुत शुक्रिया आपके आने का इतनी जबरदस्त
हर एज जो ग्रुप है उसके लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस हेल्थ की ज़रूरत है अपने इर्द गिर्द प्लीज़ ऑब्जर्व करें अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मूड डिसऑर्डर या किसी डिप्रेशन किसी एनजाइटी का शिकार है तो ज़रूर उनको हेल्प करें उनकी बात सुने ज़रूर उनके सुनने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका हल निकल आता है ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारे पास न्यूज़ स्टोरीज भी होंगी जिन पर डिस्कशन करेंगे आप देखते रहिए जागोल हॉल